Hej, jeg hedder Lars Thomas. Jeg er uddannet zoolog fra Københavns Universitet. Og jeg er taget her til Devon i England for at deltage i Weird Weekend, verdens eneste kongres for kryptozoologer. Kryptozoologien er videnskaben om dyr, der enten optræder på steder, hvor de ikke burde være. Dyr, som burde være uddøde, men som folk stadigvæk påstår, at de ser. Og så til synlædende lyslevende fabeldyr. In fact, the basilisk could kill people or animals just by looking at them. I have searched all over the world for various sorts of monsters, including uh, the Naga, a draconic serpent. I am beginning to get rumors in that there are still a few isolated populations of large tortoiseshell butterflies in England, and that that interests the hell out of me. Uh, det er en uh, kæmpe kakelak, som måske er en ny art. The Mongolian death worm in the Gobi Desert, uh, the Ninka Nanka, a dragon-like creature of the swamps of West Africa. I'll be the first to admit I don't know what the chupacabra is, but there is a chupacabra. Some people describe it as looking like a giant bat. This is a pelt of a leopard, not found in this country, but the animals we see in the UK are of very similar appearance. And this is pretty much what I do for a living. I study reports of exotic cats. I give talks on them and make the public aware of them. Det ser ud til nogle lokale faktisk her til morgen har fundet spor efter et eller andet stort kattedyr. Yeah, this isn't dog, and the reason is people don't tend to feed their dogs huge amounts of hair. Mit primære mål med at interessere mig for kryptozoologi det er i virkeligheden at opklare gåderne. Jeg har altid været meget vildt fascineret af Sherlock Holmes, og jeg føler mig lidt på samme måde, når jeg står med tre øjenvidende beretninger, et fodaftryk og tre hårdtårter og skal finde ud af, om det her det er noget, der er værd at undersøge nærmere. Men jeg har i virkeligheden ikke haft så meget at glæde mig over, fordi mange af de hårdprøver og analyser, som jeg har analyseret, har hver gang vist sig at være fra allerede velkendte dyr. Jeg har ikke fundet skæld af en søslange eller øh, hår fra en afskyelig snemand endnu. Men det kommer forhåbentlig en dag.